：“黄阿娘，今日的膳食是儿臣等各自进献的，请黄阿娘尝尝。”太后，是否先饮汤？嗯。太后，这是清主儿进献的火腿鸡汤。好好的鸡汤，用味儿重的火腿相佐，喧宾夺主。臣妻只是想用鲜味儿令太后开胃，没想到仿了太后用膳。是臣妾的过失，两样东西炖一块分了高低主次才好。想要并重，反而坏了味道。臣妾知错。看来这两样东西不能并重。太后，臣妾下回给您炖清鸡汤喝。叫人把这些东西都撤了吧，哀家没有胃口。皇额娘，您近日为心底哀痛，身子本来就不适了，若饮食再清简，那就更撑不住了。您好歹还是近一些吧。太后好不容易进些晚膳，却被青音姐姐败了胃口。今日下午还有好几个时辰的哀仪，青音姐姐是想让太后饿着身子熬在那儿吗？臣妾有失，甘愿受罚，还愿太后顾及凤体，多静一些吧。食为天，米为食之主，就是因为米是最养人的。先帝在世时，最爱喝米粥。你也尝一尝吧。罢了。嗯，说来呀，这一饮一食能有多大讲究？无非是审时度势，不要自作聪明罢了。儿臣明白。起来吧，臣妾谢太后。皇额娘。真的这般对青英？是，让他受苦了。你送些烫伤药到他阁中，叫他别难过了。这都烫红了，太后的心也太狠了。只是一碗汤而已。你今儿是怎么伺候主的？是我伺候太后不小心弄伤了自己，不能怪索性。那也是索性没护好主，你去外头撕过去。是。阿若，索性是前地里从了新字辈的大丫头，你说话也得留一些，别总是颐指气使的。奴婢不过是觉着，索性不是咱们府里陪嫁来的，没有那么亲近。你和索星都是跟着我的，往后在宫里过日子，你们两个若不好好相处，日子怎么过？你这脾气，是得改一改。可奴婢就是这么个心直口快的性子，太后今儿有点太欺负人了。不过，皇上心里是疼您的，这不，吉吉就让李公公送了烫伤药来。奴婢看呀、啊，等回头进了宫，或是老主子出来了。皇上怎么也得给您封个贵妃、皇贵妃的，到时候太后就不敢这么欺负您了。刚跟你说了，说话要留一些，倒是越说越没分寸了。太后也是你可以胡乱妄议的嘛，若是让旁人听见了，你有十条命都填不完
，奴婢也是心疼主吗？是是是，奴婢知道错了，以后不敢了。还疼吗？疼。红丽打算什么时候放我出去，尊我为母后皇太后？您一定要做母后皇太后吗？公规祖制在此啊，先帝不曾废后，我就是名正言顺的母后皇太后，我该住慈宁宫去。住到慈宁宫之后呢，就跟钮祜禄氏再分个输赢。争斗不休，总会伤着自己的。我哪怕遍体鳞伤，我都要跟他斗到底。青影，你要跟姑母一条心，你要让红丽早点放我出去。皇上倒已经很为难了。你这是信乌拉那拉还是爱新觉罗呀？我是心疼您。你要是心疼我，你就应该知道，姑母此生唯一所望，就是跟先帝生同亲，死同穴。先帝已经弃绝你了，亲口说了生死不复相见了。他不见我，我就去见他。他弃绝了我，我绝不会离开他。青英，我只有成为母后皇太后，才能跟先帝生死相依。这个名分，我一定要争。你起来。我今天跟你说的这些，该怎么办？你明白吗？明白了。皇上，金主儿来了。皇上，坐吧。这么晚怎么来了？臣妾知道皇上一定还在为姑母的事烦忧。朕也希望这件事情尽快有个决断。只是礼法和孝义，终究难以两全啊。皇上，臣妾想求您一件事儿。你说。你能否让姑母去行宫颐养天年？你这么想的？如果您以太后的身份在行宫供养姑母，哪怕暂时不要给她名分，您对那些尊嫡的人也可以有所回应；然而对那些阻挠姑母尊封为母后皇太后的人，他们看姑母离开了紫禁城，又未被尊封，想来他们也不会说什么了。至于太后那儿，臣妾也想过了。若两宫太后在紫禁城病地，这二位老人家争执了一辈子，日后也难免两相离不容。后宫不宁，皇上也烦忧。不如让姑母去行宫安养天年，避开太后也是好的。